こんにちはお元気ですか元気があれば何でもできるイブセです、えー、今回もねトラさんを主人公にした妄想小説をお送りしたいと思いますこれねシリーズ化していきたいと思っておりますトラさん劇場なぜトランプは大統領を目指すのかあのこの小説はですねあくまでも私個人の妄想ですから決して信じないでくださいね、えー、なお YouTube の審査が厳しくなっていますので分かりにくい表現をするケースがありますあらかじめご了承いただければと思いますまあねそれにしてもですよなぜトラさんは大統領を目指すんでしょうかまあいち早くね去年出馬表明しましたよね。トラさんといえば、不動産業で大成功していて、巨万の富を手に入れていますよね。もう働かなくても、悠々自適に生きていけるはずですよね。なのになぜ、なぜ大統領になろうとするんでしょうか。なんか不思議に思いませんかまあ私だったら政治なんて、めんどくさいものに首を突っ込まずにあの美しいお嫁さんがいるわけですから面白おかしく暮らしてますよね私だったらね政治に首を突っ込むからいろいろと責められるわけでしょ命を狙われることもあるわけですよしかもねあの大統領やっていた時給料は受け取らなかったっていうじゃないですかアメリカのために自分のお金を使って資産も少し減ったらしいですよね。なんでなんでそこまでやるわけおかしいですよね。なんかあの噂ではユダヤの力を借りて大統領選に勝ったからユダヤの手先として働いてるんだって言いますけどね。本当のところはどうなんでしょうね。トラさんはあの確かにあの大統領時代にイスラエルのテルアビブにあったアメリカ大使館をエルサレムに移しましたよね。歴代の大統領が誰も成し得なかったことをトラさんはいとも簡単にやってのけました。あれはやっぱりあのユダヤとの約束を果たしたってことでしょうか。まあ、それとも、トラさんが演説でいつも言っている、アメリカを再び偉大な国にするっていうことを、トラさんは純粋に思っているからなんでしょうかあなたはどう思いますか今回はその辺のことをですね、小説として表現していきたいと思います。トラさん逮捕の X で迫る。2023年3月30日、ニューヨークマンハッタン地区検察は、ついにトラさんを起訴した。つまり刑事事件として、裁判が始まるということである。トラさんが出頭しない場合は逮捕され、手錠をかけられることになる。そんな惨めな姿がニュースで公開されたら、トラさんのイメージダウンは必死であろう。罪状は元ポルノ女優に口止め料として支払った約13万ドル、1700万円が不正に会計処理されたというものである。どう考えてもこれは軽犯罪だ。こんなでっち上げの冤罪で元大統領を逮捕していいのだろうか。大統領経験者が起訴されたのはアメリカ史上初のことである。イーロン・マスクはツイッターでつこうツイートしている。もしもトランプが逮捕されたら、ジスベリ的に彼が大統領に選出されるだろう。こんな理不尽なことが起きたら、アメリカ国民は黙っていないからだ。さて、水面下では一体何が起きているのだろうか。トラさんを起訴するのは大陪審。告発するのは検察官である。判決に不服で自主的に身柄を拘束されるのをトラさんが拒否した場合、検察官はトラさんの逮捕を命じることになる。マンハッタン地区の検察官はアンビル・ブラック。ブラック検察官とはどのような人物か
、ニューヨークのハーレムで生まれ育った49歳の黒人検察官である。ハーバード大学を優等で卒業後、同大学法科大学院に進む。ホーム博士を取得し、アメリカ連邦ニューヨーク地区検察官の下で働いた。その後、ニューヨーク州司法長官の補佐官として働いた後、ニューヨーク市議会の犯罪捜査部門の主任担当官になる。2009年、ニューヨーク州南部地区の連邦司法次官に任命された。2017年にはニューヨーク州司法副長官となり、ドナルド・トランプ財団の不正行為、ハリウッドの大物、プロデューサーハービー・ワインスタイン氏のセクハラ疑惑を徹底追及した一時期ニューヨーク大学法科大学院の教鞭に立ったこともある2021年優退するサイラス・バンスニューヨーク州第37地区検察官選挙に立候補し当選黒人として初の同地区検察官になった就任後の初仕事は、同地区検察局がそれまで行ってきたトランプ氏の企業経営記録改ざんの告発を十分な証拠不足として不許可にしたこと。この判断を不服として二人の担当検事が辞任した。一部マスメディアはブラック氏を激しく批判したが、完璧な物的証拠をない限り後半では勝てないと考えを変えなかった。2022年9月ブラック氏はトラさんの知恵袋だったスティーブ・バノン元上級戦略官を公金横領。メキシコ国境地域の壁建設費流用で告発。裁判所は懲役刑を下している。その完璧主義のブラック氏が、トラさんの口止め料疑惑に目をつけたのは2022年11月。そして今年2023年1月30日に大陪審に完璧な証拠資料を提出した。ブラックは誰のおかげで検察官になれたのか。ブラックの携帯が鳴った。電話の相手は誰か。ブラックは表示画面に目を落とした。背筋に緊張が走った。わかってるだろうな。お前が検察官になれたのは誰のおかげか忘れるなよ。電話の相手は強い口調で言った。はい。それはもう十分分かっています。ブラッグは震える声で言った。検察官選挙の時、お前を当選させるために、私がいくらお金を使ったと思っているんだ感謝してもしきれません。これから先、私の言う通りにするんだぞ。お前の家族も、我々が監視しているからな。はい。わかっております。そろそろ様。ブラックは電話の相手に頭を下げた。電話の相手は、ジョージ・そろそろだった。何が何でも逮捕するのだ。でも、逮捕したらトランプの支持者がますます結束するという予測もあります。大統領選挙では不利になるのではありませんか逮捕して、奴を消すのだよ。取り調べ中でもいいし、移動中でもいい。あの、さほど長い時間拘束はできません。わかってる。12時間もあれば十分だ。手配はすでにできているのだよ。そ、そ、そ、そうなんですか
。お前はとにかく、逮捕まで持っていけ。いいな。そろそろの電話はそこで切れた。ブラックが承知しましたと答えたのは切れた後だ。トラさんの命が狙われている。トラさんは飛行機の中にいた。どうしますか出頭しますか秘書官が尋ねた。私は不倫したこともないし、口止め料を支払ったこともない。すべて寝ず造なんだぞ。もし私が出頭した場合はどうなるトラさんは余裕の笑みを浮かべた。逮捕される瞬間をマスコミが待ち受けています。その写真や動画が世界に駆け巡り、トランプはもう終わりだとフェイクニュースが拡散されるでしょう。じゃあもしも出頭しなかったらすでにニューヨークのトランプタワーの前には FBI とマスコミが張り込んでいます。手錠をかけられる可能性があります。逮捕された後はどうなるんだ私はマスコミも誰も入れない密室で奴らの手先に消されるのか可能性はゼロではありません。では、私の身代わりに出頭してもらうかそれはちょっと無理があるかと思います。それもそうだよな。やはり、あの方法しかないか。秘書官が話題を変えてこんな質問をした。それにしてもちょっとお聞きしてもよろしいでしょうか。なんだこんな危険な目にあってまで、なぜ大統領を目指すのですか名誉も地位も財産も。十分すぎるほどお持ちではないですかトラさんは目を閉じて天を仰いだ。昔の事件を思い出していた。メラニアがね、言ってくれたんだ。彼女は霊感が強くて何事も魂の目で見るんだ。そんな彼女が、これはあなたの使命よ。使命ですか私は親友との約束を果たしているだけだよ。親友ですか ?1999 年に起きた事件のことを私は決して忘れることはできないんだ。その時飛行機は着陸体制に入った。飛行機はニューヨークのジョン・ F ・ケネディ空港の滑走路を目指して降下していった。いかがだったでしょうかトラさんはね、もう民主党だけでなく共和党の中にも敵がいます。そんな状態で果たして大統領になれるのでしょうか以上、今回はここまで。いいねボタンのクリックよろしくお願いいたしますチャンネル登録もねぜひぜひよろしくです最後までご清聴ありがとうございました